En comunicación con Hernán Rodríguez Salazar, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena. ¿Cómo estás Hernán? Buenos días, un gusto escucharte. Buenos días, Chino. El gusto es mío, como siempre. Muchas le, gracias. Le mandaste ese, ese escudo de boca, es toda una provocación luego de... Le... Empataron ayer, ¿no? Y bueno, empatamos. Un... Tenemos que haber ganado, pero bueno, el, el, el penal este que yo Benedetto, la verdad que... Tiene, hizo... tiene, un buen promedio en los, tiene un buen promedio en los últimos meses Benedetto en los penales, ¿no? Creo que va pateando 6 y va errando 8. <risa> pero bueno, no voy a decir no, nada porque no, se enojan. No, Ustedes lo de Boca se enojan fácilmente, no, no se bancan un chascarrillo. Pero bueno, <risa> suele suceder. Hernán, bueno, eh, etapa nueva este 2024 para nosotros arrancando el programa, pero ustedes también vienen desarrollando varias actividades, ya un poco instalados, podríamos decirlo, en el nuevo lugar, eh, les llevó a hacer varias obras, ¿ya están cómodos o todavía le falta una inversión importante? Contame. No, bueno, la verdad que, eh, hablando de comodidad, la verdad que a, a lo que estábamos antes, obviamente mucho mejor, con mucho más espacio, eh, y por sobre todo con, en un lugar nuestro, no propio, a donde uno si invierte algo sabe que queda para, para la institución y para los bomberos y para la comunidad. Así que en ese sentido la verdad que eh, estamos, estamos bien, estamos tranquilos. Eh, la tranquilidad creo que es algo fundamental. Pero bueno, obviamente eh, teníamos planificado continuar con, con algunas otras etapas de esta, de esta obra. Nosotros... Sí, Creo que ya te había comentado en algún momento, nosotros tenemos eh, hecho lo que es la parte de sala estructural, de capacitación y, y la oficina de recepción, eh, una habitación, y bueno, eh, nos estaba faltando cocina, un depósito, eh, ah, también tenemos el, 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 un baño, y nos estaba faltando otro baño más, y bueno, obviamente el galpón, ¿no?, a donde están, se cobijan la, las unidades para estar bajo techo. Eh, Así que bueno, nos está faltando esa parte, eh, íbamos a continuar con la cocina, pero bueno, eh, la situación económica la verdad que complicada, no, no hubo una mala pasada ahora, así que estamos eh, un poco paralizados y viendo de qué, de qué manera podemos eh, hacernos de los fondos como para poder continuar con esta construcción. Bueno, si eso también significa, porque me, me estuvieron mandando mensaje para... La, la cuota la cuota anual, eh, no estábamos al aire, así que le dije eh, que pasen eh, esta semana, seguramente ya, ya, ya reintegrado. Pero, ¿cómo hace la gente poder a lo que hacíamos, habíamos hecho el, el año pasado de invitar a, a la gente a que nos a que participe y pague la cuota anual? Porque, a ver, sustentablemente le permite un ingreso y también para que no vengan y, y vayan, ¿no? estén los cobradores permanentemente. Bueno, nosotros habíamos eh, presentado un link a donde podían ingresar y dejar sus datos y bueno, posteriormente nosotros nos comunicábamos y pasábamos eh, ya hacer una cuenta bancaria para que puedan hacer los, los depósitos correspondientes o bien, eh, mucha gente también prefiere que bueno que se llegue el cobrador por, por su domicilio eh, y con la fichita de socio, bueno, y obviamente hacer. Para nosotros, obviamente, eh, siempre es mejor que se lo haga a través de las cuentas eh, oficiales del, del banco, de la institución, para que, para que sea esto más, más transparente, obviamente, e ingrese a, a las arcas institucionales, ¿no? De manera directa, sin ¿No hay un QR, Hernán? ¿No tenés un QR Estamos... donde se lo puede escanear y directamente hacer el pago? El único QR que teníamos nosotros es para que puedan ingresar los datos. Eh, no tenemos un QR que te derive directamente a una cuenta bancaria. Estamos trabajando en eso, este año pensamos modernizar esa parte. La verdad que, como te decía, está, está medio complicado ahora. Bueno, ya, ya te, te lo... Personales y económicas. Sí, la te, lo, que, te lo prometo al aire, nos vamos a encargar nosotros de hacerte, después de juntarnos y hacer un QR, y de paso bueno, lo vamos mira, poniendo mira, sí, por, sí. por la tele, ahora que salimos por televisión, entonces la gente directamente lo escanea de ahí, ingresa y hace... El pago de sí, la cuota, facilita ¿no? muchísimo, ah. facilita muchísimo el hecho de que la gente pueda colaborar y que después, bueno, obviamente eh, se olvide de eso, de, de, que, ah. de que estén cobrando todos los meses y demás y pueda, pueda hacer el depósito a través de un, de un débito, ¿no? Es, es, lo, es lo ideal y es lo que nosotros queremos llegar, pero bueno, por ahí se hace un poco cuesta arriba en la parte administrativa, es todo un tema acá, recordemos que son 35 voluntarios y y todos tenemos que dejar parte de nuestro trabajo particular o nuestras cuestiones para poder 
eh, hacer estos trámites institucionales y, y trabajan administrativamente y operativamente. Y bueno, se hace un poco cuesta arriba, no, pero aparte, bueno, vamos, vamos, vamos avanzando. Y aparte, Hernán, que hay que decirlo, la gente también está con complicaciones en lo personal, llegar a fin no, de mes y demás, y por ahí se hace cuesta arriba. ¿Estuvieron con una convocatoria de nuevos bomberos voluntarios? Así es, sí, sí, bueno, como todos los años nosotros hacemos la convocatoria, si bien las inscripciones las tenemos abiertas todo el año nosotros, pero el fuerte nuestro es al, al arranque del año, que es el inicio del ciclo de activo, y en donde empiezan a participar eh, activamente en práctica dentro de la institución y también en la Escuela de Capacitación de la Federación 3 de Junio, a la cual pertenecemos, y bueno, tengo la, el, el orgullo de pertenecer también como secretario de la misma, y bueno, eh, este inicio del ciclo electivo que es fundamental para que cumpla con los objetivos el, el aspirante a bombero y bueno, y a fin de año pueda obtener el título. ¿no? ¿Se inscribieron muchos? Mira, tenemos nueve inscritos nosotros como aspirantes. ¿Nueve? De... Sí, nueve. Bien. Bastante mejor que el año pasado y que el anteaño pasado también. Estuvimos, estuvo muy floja las convocatorias anteriores. Eh, pero bueno, este, este año hemos, hemos tenido un numerito más, la verdad que eso nos no, no hace sentir un poco mejor, porque bueno, vemos un poco de interés también, todo depende de la difusión, todo depende también de la, de la incentivación que tenga eh, el personal. Acá en el sistema de bomberos voluntarios se trabaja mucho con el incentivo, y bueno, tratamos de trabajar en eso para que el personal pueda, o, o la gente pueda llegarse y, y sentirse contenida también. Así que bueno, vamos ahí trabajando fuerte en eso y ojalá que durante el año ingrese más gente. Sin duda, digo, sin duda, bien. sin duda. Escúchame, y en referencia a este, a este nuevo clima de época, viste que las organizaciones empiezan a desaparecer, eh, desaparecen las instituciones y demás. ¿Ustedes tuvieron algún, alguna repercusión? Porque, porque al fin y al cabo, eh, los fideicomisos que hablaban, había uno que era del manejo del fuego, que servía también para compra de equipamiento, más allá de que había cuestiones que, porque no quiero entrar, viste que es permanentemente, decir, no, pero ahí hacían, bueno, pero el fin era bueno, ahora que lo mal utilizaban, no significa que le dé pie para que lo cierren, o por lo menos es lo que yo pienso. ¿no? Está bien, sí, bueno, a ver, estas son dos cosas totalmente distintas, lo que se hablaba era del plan manejo del fútbol, en ah. el cual nosotros no tenemos nada que ver, Ajá. nosotros estamos aparte, nosotros eh, esto es, eh, porque por ahí se malinterpretaba, decían, bueno, mira esto de los bomberos, y hablaban de bomberos, y no, nosotros tenemos un sistema de bomberos voluntarios, el cual está manejado, eh, amparado a través de la ley 25054, y de lo que se hablaba del plan manejo del fuego, eso está a través de otra ley, eh, totalmente distinta y se manejan de otra forma. Nosotros ahí no, no nos involucramos y tratamos de no meternos mucho porque, bueno, es algo que no, no, no nos compete. Pero nosotros trabajamos a través de la ley 25054, eh, que la recaudación de esos fondos eh, son de, la, de, la, eh, de, la, de los seguros, excepto los de vida, eh, a donde se saca, que es muy parecido también a, a, al otro, al otro del, del plan manejo del fuego, donde se saca el el 5 por mil y se divide en las más de 1.050 asociaciones de bomberos, eh, más de 25 federaciones creo que hay en la, en, la, en la Argentina y el Consejo Nacional de Bomberos. Así que bueno, eh, nosotros como institución hoy en día económicamente no la estamos pasando muy bien eh, y esto se replica en toda la provincia y, y, a, lo, y, y a, lo largo, a lo largo y a lo ancho de Argentina también. Eh, Recién ahora se están haciendo algunos pagos de esta ley 25054 de la recaudación, están eh, pagando a, 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 creo que a 600 asociaciones, todavía faltan 600 más para llegar a la, a la o 500 más, perdón, para llegar a las 1000, eh, se van pagando por parte, eh, la verdad que está complicada la situación económica y acá en la provincia, con la ley 9039, una ley que todavía... Lamentamos decir que no se ha reglamentado en la parte de beneficios al 100%, eh, se va trabajando, tampoco el año pasado hemos recibido los subsidios provinciales, recién ahora están por pagar a seis asociaciones de, eh, de las 22 que tenemos en San Miguel de Tucumán, y bueno, obviamente de, eh, se pagan esas seis porque son las seis que se regularizaron, que pudieron hacer los papeles, pero bueno, nosotros el planteo nuestro de las federaciones, bueno, las instituciones no regularizaron sus papeles y su código porque no tenían recursos Fondos, económicos, claro. es una lógica. Y, y la verdad que la, las instituciones necesitan del dinero, no se pueden valer de los socios únicamente para poder sobrevivir porque es imposible 
eh, necesitamos de ese ingreso de dinero, tanto de la ley 9039 como de la ley 25054 a nivel nacional para poder subsistir, que es el bruto que entra para poder comprar equipamiento, que hoy está totalmente devaluada ese dinero. Eh, es... No, no te alcanza ni para el combustible. No, no. Yo le pongo de ejemplo, porque por ahí me preguntaban algunos socios, gente o amigos, nosotros hace ocho años atrás, con un subsidio nacional, logramos comprar un vehículo cero kilómetros. Claro. Eh, claro. Hoy con el subsidio nacional no llegas a comprar... No creo, le pones nafta al, 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 eh, al vehículo. No compras las cuatro ruedas de un camión. Claro. Eh, un equipo estructural que valía eh, 160 mil pesos hace dos años atrás, hoy está casi en un millón de pesos. Mm. O sea, nosotros a través de la ley 25.054 vamos a recibir ahora eh, 11 millones de pesos. Eh, y, en, y, en la, y, en, y en la provincia 4 millones, creo que 300 mil pesos, que todavía no han sido depositados. Claro. Estamos esperándolo. Y bueno, el día que pasa, el día que esa plata... Vale, vale menos, vale, vale menos. Así ¿Cuánto bueno, es estamos... la... Eh, no te robo más tiempo, Alan, porque sé que tenés compromiso. ¿Cuánto es la cuota anual de bomberos para un pago anual? Bueno, nosotros hemos tratado de actualizar un poco el monto sí. también, eh, para, de acuerdo también a, a, a los tiempos que estamos, que la verdad que... Antes la teníamos en 500 pesos, era una cuota mínima, pero bueno, lamentablemente el gasto que tenemos en, en hacer las cobranzas, en ir, en visitar, en imprimir las, las fichas y demás, sale más, más caro que lo que se cobra. Entonces hemos fijado eh, a través de una reunión que fijarlas como monto mínimo a las cuotas societarias a partir de los 1.500 pesos para adelante. ¿Por mes? Por mes, Bien. exactamente. O sea que eh, el año son 10, a ver, 15.000... 18 mil pesos. Aproximadamente, sí, como mínimo, como base. Como mínimo, claro, de ahí puede aportar lo que quiera. Por supuesto, sí, sí, tenemos algunos aportantes que, bueno, pagan 2 mil, 3 mil, 5 mil pesos, que son muy pocos, obviamente. Pero eso, sí, lo que. Lo que bueno, lo, lo, quiero mandar un mensaje muy claro. La gente, a partir de 18 mil pesos, puede pagar todo el año. Es así, así digamos, es, para que la gente sí. lo entienda, porque por ahí, para que no esté viniendo, yendo. El cobrador una sola vez de 18 mil para adelante lo que vos quieras dar porque queda escrito en, en, en el talón que te dan del pago cuánto es lo que aportás. Eh, sería bueno que en este mes de abril todos los que nos escuchan y todos los yerbabuenenses eh, aportemos para, para los bomberos porque realmente hay que cuidar a las instituciones y no solamente de la boca para afuera sino con acciones concretas. Y decirle al amigo cobrador que pase la semana que viene por la radio para que hagamos dale, dale. El, el pago el pago anual que hace habitualmente Radio Q. Perfecto, ahora, ahora le avisamos. Estuvo enfermo hace 10 días, así que estuvo sin, sin poder trabajar el, el chico, nuestro compañero Asís. Sí. Así que bueno, pero bueno, ahora ya se está reintegrando, ya está mejor, así que bueno, lo vamos a, le vamos a decir que pase por la, por la radio. Hernán, abrazo grande, cuídate mucho. Igualmente, Chino, gracias. Hasta luego. Pasaba Hernán Rodríguez Salazar, comandante de los bomberos voluntarios de Yerba Buena. Tiempo de tanda comercial y regresamos. Ya no está solo. 